katika taasisi mbali mbali ni chawa wa wizara hizo na taasisi hizo wana jukumu ya kusemea mema yanayofanywa na taasisi husika wanafunzi wa TIF popote walipo lazima watakisemea chuo chao taratibu nzuri zinazowafanya waendelee kuwepo hapo na wakafanya vizuri katika mitihani yao katika ngazi ya familia ewe mwanamke uliolewa ni chawa wa mumeo Mwanamu, mwanaume ulioa ni chawa mkeo Mtegemei mwanamke yote wa mwanaume akaenda kwenye kundi la watu hiyo kwenye bao hiyo pilani vijio ya kahawa ambaye asikizeni mwambieni mwambieni mke wangu bwana hatari pekee kabisa Sitegemei kinyume chake mwanamke huko wanakokaa akasema yangu ah bora kabisa huyo sio mume huyo sio mke tusitafute kumsemea mama vibaya kama hatuwezi kusemea familia zetu tusiwaze kumsemea mama vizuri anayoyafanya tukaacha jamii zetu zinazotuzunguka kuzisemea vizuri yeye ni rais wa nchi. Anapofanya mema, tuna wajibu ya kuyasema mema. Anza katika familia yako. Mwenzi wako akikusemea vizuri, hata kama husemi kwa kutamka, moyo wako ukiri kwa hivyo. Si ndivyo jamani? Uchawa ni dhana pana Zana ya, ya uchawa ni pana kulivyo tunavyochukulia. Nimetoa mfano wa waumini walio wazuri, waseme matendo mazuri ya Mwenyezi Mungu. Watumishi walio waadilifu kwenye taasisi wizara zao, waseme vizuri zile sera na miongozo inayofanya wizara hiyo ifanye kazi. wewe ni chawa wa familia yako nisisitize kwamba chawa ni dhana pana katika maana yoyote utakayochukulia dhana ya chawa tunaambiwa chawa wana jukumu la kusemea mazuri kwa muktadha tulionao dhana ya chawa na daktar Samia Sul Hassan wana wajibu wa kumsemea yale yaliyo mazuri hiyo namba 1 kumsemea yale yaliyo mazuri na hiyo ni namba moja. pili wayaseme hayo mazuri kwa nidhamu na unyenyekevu wayaseme hayo mazuri kwa nidhamu na unyenyekevu kwa nini tutapomomba Mungu tufumba macho ni nidhamu umwahi kwanza kuomba nyumbani kwako ukaacha milango wazi Mungu anahitaji faraka anahitaji nidhamu tusiseme hivyo kwani mazuri inabidi yasemwe vizuri mazuri yasemwe vizuri mazuri yakisemwa ovyo ovyo bila nidhamu si mazuri tena kila swala linahitaji utaratibu super kuku Sizuri. Koka. Kola, ukaimwaga, 
kwenye supu ya mbuzi ya kuku kwa nini tufanye vile vyote lazima tuvile kwa mpangilio kauli yetu ya kuwa tunamsemea mama tuiseme kwa nidhamu na unyenyekevu kwa maana hii basi na kwa muktadha huu tulionao wote tuliochawa wa mama daktari Samia Suluh Hassan tumuunge mkono katika falsafa yake ambayo imetumika katika kusukuma maendeleo ya nchi yake falsafa ya mama hiyo inaitwa for ara ara nne lakini ni tuasi kwa Kiswahili Sijabakiza mengi ya kuongea Sidhani kama nitapigiwa makofi mwishoni naomba mpigie makofi sasa hivi Mimi ni mwanasiasa chakula chetu ni makofi Ya kwa kinafiki humo humo yote tunabuka kila mbele tupige makofi Tuelewe vizuri kama chawa wa mama tukawe mabalozi tukawe watumishi wa tukawe wafuasi wa falsafa ya mama daktari Sabu Hassan anayosema maendeleo aliyoyapata sasa hivi ameyatukuma kwa kutumia nguzo nne kwanza maridhiano ustahimilivu nia ya kuleta mabadiliko na kujenga upya Tanzania Maridhiano sisi chawa wa mama tuongoze kutatua changamoto zilizopo kwa kujenga utashi wa kuwa na maridhiano Mahakamani tutakwenda utapata ushindi wa karatasi hutapata amani ya moyo katika maendeleo yetu kila siku ya uchawa wa mama tutapambana na changamoto nyingi sana kwa mfano watu wenye akili finyu watu akili wenye akili finyu wanachukulia uchawa kama mdudu hapana tutachukulia uchawa kama ukaribu na mtu ukaribu na mtu tukaseme Hai, lakini tutapata changamoto za watu wasioona na watu wasiotaka kuona. Tukawe na ustahimilivu ambao ni nguzo ya pili katika falsafa ya Mheshimiwa Rais. Tutapambana na changamoto lakini tukawe na ustahimilivu. Mnajua mawazo mapa, ma, mawazo finyu ni ya namna gani? Ningependa mfano. Ningependa mfano. Mtoto mmoja alimuuliza baba yake. Baba ni kweli dunia inazunguka? Baba akasema ndio kweli dunia inazunguka. Mbona sasa hatuoni ikizunguka? Akasema wewe ni mdogo sana katika dunia kiasi kwamba huwezi kuona inacho kizungumza kwa cha walio kichwani anajua leo umeenda mjini anajua leo jumamosi sana sana ukienda kuoga atajua leo unasika mvua ikinyesha anajua kiangazi mjini kwake hapa amerika upande mwingine hapa hapa afrika hapa ulaya kwa sababu ya udogo wake si ndivyo kwa hiyo tusikubali Kiswahili cha siku hizi masaa kudogosha si ndivyo kufanya ile dhana ya mama ikawa mdogo kama mdudu chao hapana tuna wajibu kufanya hivyo lakini tutakapopata changamoto hivyo tuhakikishe tunakuwa na ustahimilivu kufunga ngumi kwetu tuwe wa mwisho ndio tutawavaa tuwavae kwa hoja ndio tuwavaa tuwavae kwa nidhamu ndio tuwavaa tuwavae kwa stabilizi mkubwa sana 
cha wawama watakuwa makini kutekeleza nguzo ya tatu ya mwisho wa rais ambao ni kuleta mabadiliko tusikariri hali ya kuishi tusikariri hali ya maisha tuwe tayari kwa mabadiliko leo mikutano ya hadhara ya vya marafiki imeruhusi wasetevu ni lazima kutupa na changamoto kutakapokuwa na mabadiliko katika sheria za uchaguzi lazima zitakuwa na changamoto tukishakubali kuridhiana tukakubali kuwastamilivu tuwe tayari kwa mabadiliko wewe una hapa kamwe kamwe mpaka unaota sigida huko kwa kuapa kama haiwezekani hapana kama hapana tuwe tayari kwa mabadiliko tukishakuwa tayari kwa mabadiliko tutakuwa wateja wazuri wa nguzo ya nne ya mheshimiwa rais ambayo ni kuijenga upya Tanzania kwa hiyo lengo kubwa la chao hapa ni kumpa support mheshimiwa rais ili aijenge Tanzania mpya Kwa nini sasa vijana ndio wengi hapa? Nisisitize kwamba katika miaka mingi iliyopita kwa bahati mbaya sana vijana wamejiona kama ni kundi lenye nguvu. Bahati mbaya zaidi wameona nguvu yao inategemea wingi wao, hapana. Sauti ya vijana inatokana na ukweli kwamba hii nchi sisi tulio wahenga tumeishikilia kwa niaba yao kwa sababu the future belongs to you Tuondokane na ile misemo tuliyokalili vijana Tanzania ya kesho ikija kesho iko hapo Kesho haijawahi kufika hata siku moja Nia ni nchi yetu na taifa hili ni taifa la vijana kuanzia hivi tunapongea kama si vijana. Hii ndio maana tunaona kwamba vijana lazima mchukue active role katika kufanya hivi hapa. Lakini vijana zaidi tunaona lazima mchukue jukumu hili kwa sababu ya mategemeo yetu sisi. Unajua hao wanaitwa wasomi, si ndio? Hata kwa mwaka wa kwanza amesajili ame, ame jana tu, anaitwa nini? Msomi, si ndio? Unalikuta jamaa alina PhD huko liko, liko benki halitu msomi lakini huyu anaitwa nini? Msomi. Anategemewa atakuwa na nguvu ya uchambuzi wa mambo. Kwa hiyo uchawa wa mama kwa vijana si katika sisi tulio wengi tunamunga mkono mama. Well, okay, that's good. Na tuseme sisi tuliojaliwa kuwa na uwezo wa kuchambua mambo tunamunga mkono rais tumieni hiyo nguvu idadi yetu pekee bila kutumia maarifa tuliyopewa haitatusaidia kama kwa hiyo tutumie vipaji vyetu vya uchambuzi wa mambo na pale tutakapoona hapa hapa ndi sawa tuwe tayari kwa mabadiliko tushauri kwa nidhamu kama nilivyosema uchawa mzuri ni pale tunapotambua na kuzisemea fursa zilizo. Leo hii soko la wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kwa jina la Machinga lililopo hapa halmashauri ya jijini Dodoma lina takriban wahitimu wa vyuo vikuu zaidi ya mbili. Fursa ni nafasi ambayo imekaa pembeni lakini unaiona inayotaka utumie maarifa na vipaji vile vinavyo kuvifikia fursa vijana sio sahani ya wali ambayo inasubiri iliwe hapana sio biliani ukiwa na maana potofu ya fursa ndio zile pasende fursa mimi nasijua wenzangu ndio pasende fursa litahadharishe kutafakari mchango wa mheshimiwa rais katika miradi tunayoitekeleza twende zaidi ya pale ana maono ana maono ya kumpeleka taifa 
mbele. Hili pamoja na nyimbo Mheshimiwa Rais anahitaji sala tumwombe kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo ni watake kusema chawa wa mama wajitanabaishe kwa nidhamu ya kuwavaa hawa nidhamu ya kuwavaa hao wanao mama hana bambaba haitaki bambaba za ajabu sio ndio ndio chawa mama tuwatambue kutoka kwa makundi mengine kwa nidhamu ya kukosoa uchawa unahitaji nidhamu tusie tukageuke kunguni wanachama wa taasisi ya chawa mama tuna jukumu la kuwavalisha miwani ambao uoni wao wa mambo wanayofanya mheshimiwa rais ni finyo waelekezeni wasipoona fedha za kununua miwani ili waone tunazo ili waone kuna wasioona lakini kuna wale ambao hawataki kuona wagozeni shingo waelekee kule waone ambia angalia jengo lile pale angalia hospitali hii wataona tu si Mungu yupo wataona tu piwaase viongozi wa taasisi hii ombeni vitu kwenye taasisi vitu visivyozoeleka sana ombeni hata air time kwenye vyombo vya habari mkayaseme haya lakini yaseme kwa nidhamu mkayaseme haya lakini mkayaseme kwa unyenyekevu mama tulivyojua hatujawahi kumsikia kifoka sendevu hata anapokutumbua kwa unyenyekevu tu kasi nimeona nibadilishe hivi sendevu kwa unyenyekevu tu kwa upole tu hebu tukae wauguzi ama anatangulia kukupa pole huko anakudunga sindali na uma afu baadaye anasema pole tena we inauma lakini yeye amemaliza kazi yake huo ndio uchawa wa mama tukajitanabaishe kwa utofauti ya tabia zetu ya uchawa wa mama kwa ni mazuri yakisemwa vibaya yanageuka mabaya pole sendevo <laughs> pole bwana si neno hilo la moja pole pole si neno hilo la moja tukaseme ama amedhamiria kwa maneno haya mengi nitamke kwamba kwa niaba ya mkuu wa mkoa daktar tunapo msemea mama vizuri naamini mkuu wa mkoa angeyasema haya japo kwa namna tofauti lakini naamini angemaanisha haya nichukue nafasi hii utamka taasisi ya chawa wa mama wenye nidhamu taasisi ya chawa wenye nidhamu taasisi ya chama chawa wenye nidhamu basi nimezindua asante sana